டியூப் தமிழ் காணொளி நேர்களுக்கு நள்ளிரவு வணக்கம் பலாலி விமான நிலையம் புலம்பெயர் மக்களினுடைய அதிர்வலைகள் ஒரு பார்வை இன்று பலாலியில் ஒரு சர்வதேச விமான நிலையத்தை ஆரம்பித்து வைப்பதற்கான உத்தியோகபூர்வ நிகழ்வு நடைபெற்றிருக்கின்றது ஸ்ரீலங்காவினுடைய போக்குவரத்து சிவில் விமான சேவை அமைச்சர் அர்ஜுனா ரணதுங்கா ஒரு பச்சை நிறமான சாரம் அணிந்து வந்து அந்த விமான நிலையத்தை திறந்து வைத்தார் அப்பொழுது ஸ்ரீலங்காவினுடைய அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் மற்றும் மாவை சேனாதி ராஜா தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் உட்பட இந்திய துணை தூதுவர் திரு பாலச்சந்திரன் வரை பல பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு இதை திறந்து வைத்தார்கள் அத்தருணம் ஸ்ரீலங்காவினுடைய இராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனாநாயக்கா அவர்களும் அங்கு கூறியிருந்ததாக கூறப்படுகின்றது சுமார் மூவாயிரம் ஏக்கர் அளவு பரப்பளவில் இந்த விமான நிலையம் அமைய இருக்கின்றது முதலில் பிராந்திய விமான நிலையமாகவும் பின்னர் சர்வதேச விமான நிலையமாகவும் மாறும் என்று மாவை சேனாதி ராஜா அவர்கள் குறிப்பிட்டார் இந்த விமான நிலையத்தை திறந்து வைக்கின்ற பொழுது அரசியல் தலைவர்கள் ஆற்றிய உரையிலே இப்பகுதியிலே வாழ்ந்த தமிழ் மக்களுடைய பூர்வீக நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டு விட்டன இராணுவத்தினால் அவற்றை கொடுப்பதன் மூலம்தான் ஒரு சகஜமான வாழ்க்கையையும் சுதந்திரத்தையும் ஏற்படுத்த முடியும் அவற்றை பறித்து வைத்திருப்பது தவறு என்று மாவை சேனாதி ராஜாவும் அவ்வாறு பறிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு கடைசி நஷ்டஈடாவது கொடுக்க வேண்டும் என்று விஜயகலா மகேஸ்வரனும் சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கின்ற நிலங்களை பற்றி பேசினார்கள் பலாலி விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்கு முன்னர் வடக்கு மாகாண சபை தடையாக இருந்ததாக பல செய்திகள் வந்திருக்கின்றன இப்பொழுது வடக்கு மாகாண சபை இல்லாத நேரத்திலே கவர்னர் ஆட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தருணத்தில் இந்த அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்று இருக்கின்றது ஒரு அரசியல் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு எதிர்காலத்தில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இருந்த பொழுதிலும் புலம்பெயர் நாடுகளில் இந்த செய்தி பரவலாக பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றது காரணம் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இன்று இலங்கையை விட்டு ஜூலை கலவரத்தின் பின்னதாக வெளியேறியவர்கள் சுமார் பத்து லட்சம் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் இவர்கள் தாயகத்திற்கு போக இருக்கின்றார்கள் பெரும்பாலானவர்கள் வட பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் ஸ்ரீலங்காவினுடைய கட்டுநாயக்கா விமான நிலையத்தில் இறங்கி அங்கிருந்து மீண்டும் ஒரு பயணத்தை செய்கின்ற பொழுது களைத்து போய்விடுகின்றார்கள் காரணம் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கலவரத்தோடு வந்தவர்கள் இப்பொழுது மிகவும் வயதான நிலையை அடைந்திருக்கின்றார்கள் மேலும் ஸ்ரீலங்காவினுடைய பாதைகள் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வரையான பாதைகள் உயிருக்கு உத்தரவாதமில்லாத விபத்துக்கள் மலிந்த சாலைகளாக இருக்கின்றன இந்த சாலைகளில் ஒரு ஒழுங்கான கழிவறை கூட இல்லாத சாலையாக இருக்கின்றது மிகவும் அசுத்தமான நோய் பிடிக்கக்கூடிய அளவிலான தேநீர் கடைகள்லாம் வழி நெடுக இருக்கின்றது எனவே இந்த சுகாதார குறைவான பாதையில் பயணம் செய்து நோய்களை தேடிக்கொள்வதை விட இலங்கை யாழ்ப்பாணம் செல்வதாக இருந்தால் நேரடியாக செல்வதற்கு ஒரு விமான நிலையம் இருந்தால் அது நல்லது என்று பலர் தமது கருத்துக்களை கூறினார்கள் இரண்டாவதாக இவர்கள் இலங்கைக்கு செல்ல இருக்கின்ற முதலாவது தலைமுறையை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் இளைய தலைமுறையினர் கேள்விகளை கேட்கின்ற பொழுது முதலாவதாக இப்படி ஒரு விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்கு யாழ்ப்பாண குடாநாடு ஏற்றது தானா ஏனென்றால் விமானங்கள் விமான நிலையம் அமைக்கப்பட்டு விட்டால் பெருந்தொகையான விமானங்கள் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கின்ற பொழுது அந்த பிராந்தியத்தில் பெரும் சத்தம் ஏற்படும் அதனுடைய டெசிபிள் அளவு என்ன உதாரணமாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற வீடுகள் ஜன்னல்கள் மூடப்படாத ஒரு கோடைகால இல்லம் போன்ற வீடுகளே பெருந்தொகையான வீடுகள் காணப்படுகின்றன ஆகவே மக்களினுடைய செவிப்பறைகளை அடிக்கின்ற ஒலிகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அதனால் உருவாகின்ற பாதிப்புகள் பற்றின மக்களினுடைய புரிதல் என்ன என்று பலர் கேட்டார்கள் மேலும் இதுபோல உலகத்தின் பல நாடுகளில் விமான நிலையங்கள் அமைக்கப்படுகின்ற பொழுது சுற்றாடலில் இருக்கின்ற மக்களினுடைய கருத்துக்களை முதலில் திரட்டிய பின்னர்தான் இவ்வாறான பணியில் ஈடுபடுவார்கள் அப்படியான கருத்துக்கள் ஏதாவது திரட்டப்பட்டதா என்ற கேள்வியை சில இளையோர்கள் கேட்டார்கள் புலம்பெயர் நாடுகளில் இன்னொன்று இன்னொரு சாரார் கூறுகின்ற பொழுது இன்று உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் மாகாணங்கள் தோறும் விமான நிலையங்கள் அமைக்கப்படுவது ஒரு சர்வதேச நிகழ்வாக மாறிவிட்டது எதிர்கால பிரா பிரயாணங்கள் விமான நிலையங்களாகவே இருக்கின்றது எனவே ஒரு மாநிலத்தில் விமான நிலையம் ஒன்று அமைக்கப்படுவது ஒரு பெரிய விடயமல்ல அது கட்டாயம் அமைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம்தான் என்கின்ற கருத்தை இன்னும் சிலர் சொன்னார்கள் மேலும் 
இந்த இடத்திலே இன்னும் சிலர் அரசியல் ரீதியான கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற பொழுது பொதுவாக இப்பொழுது இருக்கின்றவர்களுடைய நிலம் பறிப்போய்விட்டது அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது முப்பது ஆண்டுகளாக உள்ளே போக முடியவில்லை இரண்டாவதாக இந்த பிராந்தியத்திலே புதிய புதிய தொழில்கள் கடைகள் இது தொடர்பான புத்த விகாரைகள் போன்ற பல்வேறு புதிய குடியேற்றங்கள் இப்பகுதியில் ஏற்பட்டு ஏற்கனவே இழந்ததை விட பெருந்தொகையான இழப்பை சந்தித்து விட வேண்டி நேரெல்லாம் ஒரு விமான நிலையம் வருகின்ற பொழுது உருவாகின்ற புறச்சூழல் காரணமாக என்கின்ற தூர பார்வை உடைய சிலருடைய கருத்துக்கள் அமைந்திருந்தன இவ்வாறு பல்வேறு கருத்துக்கள் இந்த விமான நிலையம் தொடர்பாக வருகின்றது மேலும் சிலர் அரசியல் ரீதியாக மிக கோபமான சூழ்நிலையை எப்பொழுதுமே பேசுகின்றவர்கள் இது தேவைதானா என்று கேட்பதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவ்வாறு பறந்துபட்ட கருத்துக்கள் வந்திருந்தாலும் விமான நிலையம் ஒன்று அவசியம்தான் என்கின்றதே பெரும்பாலானவர்களுடைய கருத்தாக இருந்தது ஆனால் அந்த விமான நிலையம் அமைக்கப்படுமாக இருந்தால் அதனால் கிடைக்கின்ற வருமானத்தினுடைய வரி வேலைவாய்ப்பு போன்றவை வடக்கு மாகாணத்தினுடைய அதிகாரம் என்ன அதற்கு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் யாது அதை வைத்து வட மாகாணத்தை முன்னேற்றுவதற்காக எவ்வாறு பணத்தை பெறலாம் என்பதற்கான அடிப்படைகள் என்ன என்ற கேள்வியை பலர் எழுப்பினார்கள் எனவேதான் மாகாண சபையினுடைய அதிகாரம் என்ன விமான நிலையத்தை அமைப்பதிலே அது மத்திய அரசுக்குரியதா மாகாண அரசுக்குரியதா வருமானம் எங்கிருந்து வரப்போகின்றது தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குவது யார் என்ற கேள்விகளை எல்லாம் பலர் கேட்டார்கள் இவ்வாறு பல்வேறு கேள்விகள் இருந்தாலும் இப்பொழுது விமான நிலையம் ஆரம்பித்திருக்கின்றது இதை தமிழ் தலைவர்கள் வரவேற்று உரையாற்றி இருப்பதையும் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது வரும் நாட்களில் இது தொடர்பான வாத பிரதிவாதங்கள் வரும் அதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் எது எவ்வாறோ இப்பொழுது பலாலியில் ஒரு விமான நிலையம் வந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் பலாலிக்கு உள்ளே போக முடியாத தடை ஒன்று விலகுவதை காணக்கூடியதாக இருப்பதையும் மறுப்பதற்கு இல்லை இது தீப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கிலிருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளை